할렐루야 감사합니다 구속사와 창세계의 족보 계속적으로 은혜 나누도록 하겠습니다 오늘의 생명양식 창세기 5장 1절을 봉독하겠습니다 아담 자손의 계보가 이러하니라 하나님이 사람을 창조하실 때에 하나님의 형상대로 지으시되 이는 하나님의 말씀이니라 아멘 세 번째는 창세기의 계요입니다 이 창세기는 첫째로 성경 66권을 시작하는 책이죠 그래서 아담부터 요셉의 죽음까지 약 2300여 년의 거대하고 방대한 역사를 50장 분량에 모두 기록을 하고 있습니다 대단하죠 2300년의 방대한 역사가 창세기 50장에 압축되어 있는 거죠 또한 창세기는 이 2300년이라는 길고 긴 세대의 구속 섭리를 족보 형식으로 압축하여 기록하고 있습니다 그래서 창세기 족보는 10개로 되어 있죠 그러니까 창세기라는 한 권의 책이 10개의 족보로 구성이 되어 있습니다 네 번째로 창세기를 분류해 보면 은요 크게 1부, 2부로 구분되는데 1부는 창세기 1장부터 11장이고요 2부는 창세기 12장부터 50장으로 구성되어 있습니다 자 먼저 제 1부를 보겠습니다 창세기 1장부터 11장까지죠 그래서 신약적으로는 근원이 되는 역사다 그래서 원역사다 이렇게 말씀을 합니다 창세기 1장부터 50장까지가 약 2300년의 역사라면 놀랍게도 창세기 1장부터 11장까지의 기간은요 약 2023년이 됩니다 이 방대한 역사가 11장에 압축되어 있는 거죠 그 내용은 하나님의 천지창조, 아담의 창조와 타락, 가인과 아벨의 이야기, 대홍수, 바벨탑 사건을 주 내용으로 하고 있죠 이 창세기 11장 끝부분에 보면 은요 아브라함이 갈대아 우루에서 하란으로 이주하는 과정이 나타나 있습니다 자, 창세기 11장 31절 보세요. 데라가 그 아들 아브라함과 하란의 소, 아들 그 손자 록과 그 자부 아브라함의 아내 사례를 데리고 갈대아 우루에서 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거했으며 그래서 원래 아브라함은 갈대아 우루에서 태어났죠. 그래서 하나님께서는 갈대아 우루에서 가나안 땅으로 가라고 하셨는데 중간에 하란이란 곳에 머물렀다. 이것이 창세기 11장의 끝부분입니다. 그러므로 창세기 1장부터 11장까지 하나님의 구원 역사는 마침내 아담의 후손 중에서 아브라함 한 사람을 불러내는 역사로 마감되고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 이제 2부에 대해 살펴보도록 하겠습니다 창세기 2부는요 창세기 12장부터 50장까지죠 이것은 선민 이스라엘이 국가로 태어나는 데 있어서 태동기라고 할수 있습니다 이스라엘 민족의 태동기 그래서 네명의 족장들의 생애를 다루고 있습니다 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이러한 족장들의 생애를 창세기 12장부터 50장에서 기록을 하고 있죠 다음으로 2부의 전체 연대는 약 280년에 불과합니다 2300년 가운데 280년 정도 역사가 창세기 12장부터 50장에 기록되어 있죠 그러나 내용의 분량은 1부보다 5배가 많죠 그리고 
역사가 진행된 기간은 일부의 한 7분의 1밖에 되지 않는 것을 확인할 수가 있습니다. 그러므로 우리는 2부보다는 창세기 1부가 족보를 통하여 더 엄청난 역사를 압축하고 있다는 것을 알 수가 있죠. 그래서 창세기 4장부터 5장 또 10장에서 11장은 다 족보로 방대한 구속사가 압축되어 있는 겁니다. 자 이제 다섯 번째로 창세기 10개의 족보가 나타나는데 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 이 족보란 단어는 히브리어로 톨노트라는 단어입니다. 이것이 10번 나오는 거죠. 첫째로 하늘과 땅의 족보입니다. 창세기 2장 4절 말씀 보세요. 여호와 하나님이 천지를 창조하신 때에 천지에 창조된 대략이 이러하니라. 이 대략이란 단어가 히브리어로 톨도트죠. 그래서 이 창세기 2장 4절을 중심으로 창세기 1장 1절부터 2장 4절까지 앞부분 또 창세기 2장 4절부터 4장 26절까지 뒷부분으로 나눠집니다. 두 번째 족보는 아담 가족의 족보죠. 창세기 5장 1절부터 6장 8절까지입니다. 그래서 창세기 5장 1절에 아담 자손의 계보가 이러하니라 이 계보란 단어도 역시 톨 도투입니다. 하나님이 사람을 창조하실 때에 하나님이 형상대로 지으시되 이렇게 말씀하고 있죠. 자, 세 번째 족보는요. 노아 가족의 족보입니다. 창세기 6장 9절부터 9장 29절까지죠. 창세기 6장 9절에 노아의 사적은 이러하니라. 요 사적이란 이 단어도 역시 톨도트라는 단어입니다. 노아는 의인이요 당세 완전한 자라 그가 하나님과 동행하였으며 라고 말씀하고 있습니다. 네 번째 족보는요. 노아의 자손들의 족보죠. 그래서 샘과 함과 야벨스의 족보가 창세기 10장 1절부터 11장 19절까지 기록되어 있죠. 자, 창세기 10장 1절 말씀 보세요. 노아의 아들 샘, 함, 야벳의 후회는 이러하니라. 이 후회라는 단어 역시 톨도트라는 단어를 쓰고 있습니다. 다섯 번째는 샘의 족보죠. 창세기 11장 10절부터 26절까지죠. 창세기 11장 10절 보면 샘의 후회는 이러하니라. 이 후회란 단어도 역시 톨 도트라는 것을 알수 있습니다. 그 다음에 이제 여섯 번째가 데라 아브라함의 족보죠. 창세기 11장 27절부터 25장 11절까지입니다. 그래서 창세기 11장 27절에 데라의 후예는 이러하니라. 이 후예도 역시 톨도트라는 단어죠. 그래서 우리는 이 창세기 1장부터 11장까지가 창세기 제1부에 해당되는데 이 1부에 셈의 족보까지 약 5개의 족보가 등장하는 것을 확인할 수가 있죠. 그리고 2부는 창세기 12장부터 50장까지인데 역시 여기에도 다섯 개의 족보가 나오는 것을 확인할 수가 있습니다. 물론 데라의 족보는 창세기 11장 끝부분에 이렇게 걸쳐 있죠. 그래서 이 아브라함이 창세기 1부와 2부를 연결하는 이 고리가 되는 인물이라는 것을 우리에게 알려주고 있습니다. 자, 일곱 번째는 이스마엘의 족보입니다. 창세기 25장 12절부터 18절에 기록되어 있죠. 창세기 25장 12절 하반절에 이렇게 말씀하고 있죠. 이스마엘의 후예는 이러하고 이 후예도 톨도트 족보입니다. 여덟 번째는 이삭의 족보 창세기 25장 19절부터 35장 29절까지입니다. 창세기 25장 19절 말씀 보세요. 아브라함의 아들 
이삭의 후예는 이러하니라. 이 후예도 역시 히브리어로 톨도트입니다. 아홉 번째는 에서의 족본데 창세기 36장 1절부터 37장 1절까지입니다. 36장 1절에 에서 곧 에돔의 대략이 이러하니라. 이 대략도 히브리어로 족보를 뜻하는 톨도트죠. 마지막 열 번째 족보는 야곱의 족보입니다. 창세기 37장 2절부터 50장 26절까지죠. 창세기 37장 2절 말씀 보니까 야곱의 약전이 이러하니라. 이 약전도 히브리어로 족보를 뜻하는 톨도트입니다. 자 이제 정리해보면 이렇게 성경은 구속사의 주인공이신 예수 그리스도를 점진적으로 계시하고 있죠. 그리고 그렇기 때문에 구속사의 압축인 족보에도 예수 그리스도를 통한 약속의 성취 이것에 대한 기대와 소망이 담겨 있습니다. 이제 족보를 통해서 자세히 공부할 때 우리도 인류의 소망 되시는 예수 그리스도에 대한 약속의 성취를 찾아내야 됩니다. 그것이 우리의 기대와 소망이죠. 오늘 또 골로새서 1장 27절 말씀대로 예수 그리스도만이 저와 여러분의 영원한 소망이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도 올리겠습니다. 우리의 영원한 소망 되신 예수 그리스도께서 반드시 다시 오십니다. 주님 오시는 길이 족보 속에 점진적으로 개시되어 있사오니 우리도 족보를 통해서 하나님의 구속 경륜을 깨닫게 하시고 다시 오시는 주님을 반드시 영접하는 저희들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 하루도 믿음으로 살게 하시고 믿음으로 하나님과 동행하게 하여 주시옵소서 감사드리옵고 예수님의 이름으로 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘